तो कैसे हो मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई के थान काफी अच्छे से रख रहे हो बड़ी ही प्यारी बहुत शानदार और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली गई है ध्यान से सुनिएगा लाइफ में आप लोग इसको को भी कर पाओगे यानी कि आप लोग इसको समझ भी पाओगे की हाँ ये हमारे से ही रिलेटेड बातें हैं क्या बोला गया समझ लेती है जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है सोचे विश्लेषण करें फिर उस पर काम करें नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग जल्दबाजी में आनंद फानन में कोई भी फैसला ले लेते हैं और वो फैसला जो होता है उसके बारे में जब हम लोगों ने कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया जाना समझा नहीं तो फिर हम लोगों को वो जल्दी ही अपने ऊपर एक बर्डन दिखने लगता है कि यार ये गलती कर दी यार ऐसा कैसे कर दिया अब इसको कैसे ठीक किया जाए तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचे पर लेकिन एक बार अगर डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है तो फिर उसको कर कर ही छोड़ना है फिर पीछे नहीं बुढ़ना है तो ये वाली टेंडेंसी आप लोगों को रखनी पड़ेगी क्योंकि इससे क्या होगा एक तो आप लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी इसको लेकर कि भले ही बंदे ने फैसला गलत लिया था पर लेकिन उसको प्रूफ करके दिखाया कि हाँ ये इंसान जो है वो सही है जैसे कल को अगर आप लोग बोले घर वालों को कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है घर वाले बोले यार कोई बैकग्राउंड तो हमारा है नहीं अब तक कोई सिविल सर्वेंट निकला भी नहीं है तुम क्या करने जाओगे वहां पर पता चला कि पैसे और टाइम बर्बाद कर कर आगे आप लोग बोले नहीं मुझे करनी है वो बोले कि यार बहुत सारी फीस लगती है बहुत सारा पैसा लगेगा तो किस तरीके से देखेंगे कैसे कैसे मैनेज करेंगे इतनी हमारी घर की व्यवस्था नहीं है आप लोग बोले फिर भी मुझे करना है आप लोग करने चले गए एक साल छह महीने वो छह सात महीने करने के बाद में आप लोग को लगा यार गलत डिसीजन ले लिया है तो अब क्या होगा सारे घर वाले जो है वो आप लोगों को बोलेंगे हाँ समझाया था आप लोगों ने क्या कर दिया उस टाइम पर आप लोगों ने सुनी नहीं पर लेकिन सोचिए अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सारे घर वाले बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही डिसीजन लिया था हाँ हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं और आगे भी बच्चा कोई डिसीजन ले तो उसको सपोर्ट करते हैं इवन आने वाली जनरेशन को भी फायदा होगा से अगर वो जनरेशन कोई डिसीजन लेगी तो बोलेंगे हाँ कि देखो उसने भी कर लिया तुम भी कर सकते हो अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर वो बोलेंगे कि उससे ही नहीं हुआ तुम क्या करोगे तुम भी पैसा और एक तरीके से समय बर्बाद करोगे तो ये वो चीजें होती हैं जो आप लोग के डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो कोई भी जो डिसीजन होता है अगर असलियत में देखा जाए तो वो सही और गलत नहीं होता है इसलिए कई सारे महान आदमी ये भी बोलते हैं कि मैं ये नहीं देखता हूं कि डिसीजन सही है गलत है मैं पहले डिसीजन लेता हूं और फिर उसको प्रूफ करता हूं कि हाँ मैंने इसको सही किया है तो ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं अगर आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हाँ आप लोग सही थे तो आप लोग सही हैं और अगर प्रूफ करने में आप लोग फेल हो गए तो आप लोग गलत हैं तो इसलिए डिसीजन जो है वो लेने से पहले सोचिए और फिर उसको प्रूफ करके दिखाइए तभी आप लोग जो है वो सही निर्णायक इंसान माने जाएंगे ओके तो आज से क्या बोलना है कि कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता है सब कुछ गलत और सही है वो आप लोगों के अंदर है तो अपने अंदर झांकिए और चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करिए और आप लोग रिजल्ट देखेगा ऐसे आएंगे कि आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर इस बात पर आप लोगों ने विश्वास करना स्टार्ट कर दिया तो बड़ी ही प्यारा डिस्कशन रहेगा काफी सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा डिटेल में डिस्कस करूंगा जैसे डेली डिस्कशन चल रहा है तो वीडियो को एंड तक देखेगा थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जा रही है पर लेकिन मेरा पढ़ाने में मजा आ रहा है आप देखो ठीक है और आप लोगों का पढ़ने में मजा आ रहा है तो फिर दिक्कत ही क्या है मेरा पढ़ाने में मजा आ रहा है आप लोगों का पढ़ने में मजा आ रहा है तो टॉपिक अच्छे कई क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से और कई सारे बच्चों के सिलेक्शन भी हो रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं मेल भी कर रहे हैं कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है तो इस चीज से तो चीजें आगे बढ़ती हैं तो अपना एंजॉय करते रहिए पढ़ाई को और एंजॉय करोगे तो पढ़ाई समझ में भी आने लगेगी तो रिलैक्स होके बिंदास होके और चिल मार के उन्हें कहते हैं कि मोज लो रोज लो नहीं मिले तो खोज लो तो वो वाला फंडा जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लो और टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल इंजॉय कर कर चीजों को किया करो ठीक है बात करते हैं पहले किसके बारे में यूएन क्लोज के बारे में यूएन क्लोज क्या है ये काफी ज्यादा न्यूज में है तो आज आप लोगों के चक्सू खोलूंगा यूएन क्लोज को लेकर आप लोगों को यहाँ पर ये बताने की कब के हैं ये रूल और रेगुलेशन तो ये यूनाइटेड नेशन के बेसिकली सी को लेकर जो कैसे पानी को यूटिलाइज करना है किस किस का कहां कहां पर क्या क्या पावर है उसके कुछ रूल और रेगुलेशन है बहुत डिटेल में बाकायदा मैप के साथ में आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर सके एक काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कई बार न्यूज में रही इसको बोलते हैं आरसीईपी ठीक है तो इंडिया ने क्या किया इंडिया ने बेसिकली एक ही झटके में यहां से इससे बाहर निकल गया तो लोगों को झटके लग गए कि इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वो स्टेटमेंट मुझे अभी याद है बोला गया था कि मेरी आत्मा जो है मुझे इसका पार्ट बनने के लिए अलाउ नहीं करती है ठीक है बेसिकली वो महात्मा गांधी जी का उदाहरण दे रहे थे उस टाइम पर कि इससे हमारे देश को काफी नुकसान होगा और अगर महात्मा गांधी जी होते तो शायद वो
इतना जोक ही हो गया <laughs> चलिए आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा ठीक है आगे चलते हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग जो टेक्निक होती है उसके बारे में आप लोगों को बताना है तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है बात की जा रही है यहाँ पर कैश फ्लो के बारे में अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे कि कैश फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निक जो इन्वॉल्व की जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इन स्मॉल मतलब मल्टीपल जो स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं यानी कि आप लोगों के पास में दस लाख रुपए ठीक है आप लोगों ने वो दस लाख रुपए जो है उनको पांच पांच हजार रुपए में डिवाइड कर दिया और अलग अलग जगह दुनिया भर की जगह इन्वेस्टमेंट कर डाला ठीक है और टैक्स ऑथोरिटी खोजती रहे कि कहां पांच हजार रुपए यहां लगा रखे कहां कहां लगा रखे थे दस लाख रुपए पर लेकिन आप लोगों ने इतना छोटा अमाउंट कर दिया कि लोग उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है तो ये इकोनॉमी की टर्म है आज मैक्सिमम जैसे एक दिन आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था आज पोलिटी स्पेशल डिस्कशन रहने वाला है तो आज आप लोग का थोड़ा सा इकोनॉमी और इंटरनेशनल स्पेशल डिस्कशन रहने वाला है ठीक है तो अच्छे से सुनेगा कुछ टर्म्स रहेंगी जो आप लोगों को समझ में आएगी तो फिर आप लोगों को सुनने में पढ़ने में मजा आएगा एक ऐसी एक स्कीम है जिसको बोलते हैं कि जैसे कि लाइक वॉलेंट्री इनकम डिस्क्लोजर यानी कि आप लोगों के पास में कितनी मनी है उसका डिस्क्लोज कर देना वॉलेंट्री यानी कि अपनी इच्छा से किसी के प्रेशर में आगे नहीं अपनी इच्छा से ठीक है ताकि ब्लैक मनी को टैप किया जा सके कि हाँ जो मनी है वो एक तरीके से किस तरीके से यहाँ पर घूम रही है ठीक है तो ब्लैक मनी इन इनकम टैक्स तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे इसी के साथ में हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ठीक है एक स्कीम लॉन्च की गई इस्माइल और इस्माइल स्कीम किसके लिए ये बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो कि काफी एक नहीं जैसे कि बैगर हो गए भिखारी वगैरह तो उनके बारे में बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट स्कीम है कुछ अभी चेंज लाकर आए गए तो समझेंगे इसके बारे में भी हमारी कंट्री में नेशनल बैकवर्ड जो क्लास एक तरीके से क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉपोरेशन है तो ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जैसे आप पीएच ने बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट ऐसे ही है अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये आता है तो इसके बारे में बात करेंगे इसी के साथ में अगर बात करें करेंटली जो डिपोजिटर हैं अगर वो बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो कितना पैसा जो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से इंश्योरेंस के तौर पर उनको दिया जाएगा कल को अगर कोई बैंक जो है वो डूब जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिट इंश्योरेंस तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो मैंने बोला था ना इकोनॉमी इकोनॉमी स्पेशल आज की आप लोगों के डिस्कशन रहने वाला है तो अच्छे से सुनिएगा वीडियो को एंड तक काफी कुछ और भी एक्स्ट्रा आप लोगों को जानने को मिलेगा आ, एंड तक जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों का जो है वो बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा उन्हें कहते हैं दिल भाग भाग हो गया एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने अभी हमारी कंट्री में कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया कि जो लड़कियों की शादी की एज होती है वो अट्ठारह साल से बढ़ाकर इसको इक्कीस साल किया जा रहा है ठीक है तो मुझे पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करने लगा कि डिसीजन लगा जिसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है हमारे देश में क्योंकि लड़कियों को भी अब टाइम मिल पाएगा कि वो अपनी पढ़ाई कर सके और लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सके ताकि आगे चलकर वो जब भी शादी हो या जिंदगी में जिस लेवल पर भी हो जाके बड़े किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी हो जा रही है तो वहां पर उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले ठीक है तो जब इंसान जो होता है लाइफ में एक जॉब कर रहा होता है तो उसको सोसाइटी में इक्वल माना जाता है ठीक है फिर लड़का और लड़की का भेदभाव भी आप लोगों को थोड़ा कम देखने को मिलेगा तो उसके चलते काफी इंपोर्टेंट मुझे स्कीम लगी ठीक है तो इसके बारे में आप लोगों को बताने की आप लोग इससे सहमत है बल्कि मैंने जब पूछा कई सारे बच्चों से तो बोले सर इक्कीस तो कम है इसको चौबीस कम से कम करना चाहिए तो देखो यार मैं भी सहमत हूं आप लोगों की बात से लड़का और लड़की दोनों की चौबीस कर देनी चाहिए ठीक है तो ये सही रहेगा तो ये अच्छा डिसीजन हो सकता है बाकी आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताना तो इंपॉर्टेंट वीडियो है देखेगा जरूर कई सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की गई है और आप लोगों को भी कई सारी बातें जानने को मिलेगी आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आगे बढ़ने से पहले जो तीन काम आप लोग करने होते हैं वो आप लोग कर ही देना अच्छे से ताकि जो चीजें हैं वो सही डायरेक्शन में बढ़ती रहे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है एक बच्चा कल बल्कि बोल भी रहा था कह रहा है सर ये आपके लिए नहीं है तो हमारे लिए है क्योंकि अगर हम लोग इतने अच्छे से यहाँ पर चीजों को लेकर चलेंगे तो इससे हमारी ही चीजें और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो यार अच्छा लगता है जब इस तरीके से नहीं एक अपना पंसा झलकता है तो वो चीजें अलग से एक इम्पैक्ट डाल के जाती हैं चलिए आप लोग वो चीजें जरूर करते रहिए ताकि ये जो चीजें हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा कम रहे बात करते हैं यहाँ पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स था मैंने देखा आप लोगों का बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं ठीक है और लगभग साढ़े चार पांच के करीब लोगों ने लाइक भी किया था ठीक है तो इसको इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए एक सेकंड लगेगी तो चीजें जो है वो आगे भी बढ़ती रहेंगी ठीक है और जो भी हरकतें कर रहे हैं उसमें भी चीजें डाउन होंगी तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करूंगा इंपोर्टेंट न्यूज है समझिएगा इसको ठीक है यहां पर बात की जा रही है किस चीज के बारे में ये भी रिसेंटली बहुत बड़ा टॉपिक भी बन गया है आप लोगों ने कई बार सुना होगा प्रोटेक्शनिज्म के बारे में
उनको देखेगा वो क्या करते हैं आप लोगों को प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम टाइम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बच्चे ने कुछ मांग लिया तुरंत उसको प्रोवाइड करा देना तो वो उनका प्रोटेक्शनिज्म होता है एक तरीके से लव होता है उनको वो आप लोगों के लिए प्यार होता है पर लेकिन वो प्यार जो होता है वो आप लोगों के प्रोटेक्शन का काम करता है आप लोगों तो प्रोटेक्शन सील्ड होता है वो अपने ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम झेल लेंगे पर लेकिन आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं आने देंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये हो गया कि इंटरनेशनल लेवल से चीजों को बताना अपने ही देश के ऊपर फोकस करना बाहर की चीजों से दूर रहना ताकि कल को कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़ सके मतलब क्या है इसका इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ समय में जब से कोविड नाइनटीन यहां पर आज के में आप लोगों को देखने को मिला है तो उसके चलते क्या हो गया कई सारी कंट्री ऐसी जो कि चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी यहां पर रो मेटीरियल जो था चाइना से लेकर आते थे जैसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे जितनी भी जेनरिक दवाई हम लोग बनाते थे यानी कि जितना भी हम लोग का मेडिकल जो मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो हमारी बढ़ती है उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा उनमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपीआई बोलते हैं याद रखिएगा इंपोर्टेंट टर्म है ये कई बार बता चुका हूं पहले भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे आप लोग गोली लेकर आते हैं ना कोई भी आप लोगों ने मान लीजिए कोई बुखार के लिए गोली ले ली उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं कई सारी चीजें मिली होती हैं तो उनको एपीआई बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तो ये मैक्सिमम ये चाइना से हम लोग लेकर आते थे और फिर इनको मिक्स कर कर अपने यहां पर दवाइयां बनाते थे तो ये जेनरिक दवाई हम लोग बनाने के लिए चाइना से ही खरीदते थे इसी के साथ में जो चिप्स होती है वो खाने वाले चिप्स की बात नहीं करो जो चिप होती है चिप यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा ना जो एक तरीके से जो सेमी चिप के बारे में सुना होगा आज के डेट में तो हर जगह आप लोग को देखने को मिलती है घड़ी से लेकर गाड़ी तक का हर जगह आप लोग नजर आएगी तो वो अभी चाइना से बहुत ज्यादा आती थी कोविड नाइनटीन के चलते वहां पर चीजें ठप हो गई तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली तो ये लगा यार ये चीजें भी हमारे देश के अंदर ही बननी चाहिए ठीक है तो आप लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर हम लोग सारी चीजें अपने आप बनाने लगे और बाहर की चीजों पर कम से कम डिपेंडेंसी रहे कि कल को कोरोना मोरोना टोरोना सोरोना कोई भी अगर आता रहे तो हम अपने देश में अपनी चीजों को कंटिन्यू रखते रहे कम से कम बाहर वाले देश की वजह से हमारे देश पर इंपैक्ट ना पड़े ये बिल्कुल ऐसे से अपने घर को इतना प्रोटेक्ट कर लेना कि किसी बाहर वाले पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उसका हमारे ऊपर इंपैक्ट ना पड़े वो लड़ रहे हैं सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का गला काट रहे हैं वो उनकी जिंदगी है वो जो भी करते रहे सर मारते रहे दीवारों में पर आप लोग की दीवार में सर न मारे आप लोग की घर तक आवाज नहीं आनी चाहिए तो इससे क्या हुआ आप लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया तो ऐसे ही यहां पर अभी देखने को मिला कोविड नाइनटीन के टाइम पर कोविड नाइनटीन के टाइम पर रिसेंटली अभी यहां पर हमारे कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट कई बार यूज की गई कि हम जो है पहले डिपेंडेंट करते थे बाहर वाली कंट्री के ऊपर पर फिलहाल हम लोग आज हम लोग सॉरी यार हम लोग डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे रेदर देन कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम लोग अपने ही देश में काम को करेंगे अपने ही देश में सामान को बनाएंगे और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू हम लोग ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वैश्वीकरण ने हम लोग को ऑलरेडी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो इसलिए हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा एक मेरा फ्रेंड भी है वो कई सारे भाई है अलग अलग भाई अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं सारे तो मैंने एक बार बात हो रही थी तो मैंने बोला कि यार ऐसा क्यों एक ही बिजनेस में क्यों नहीं घुस गए सारा अच्छा उठा देते उसको तो उसका कहना यह था कि भाई आज के डेट में जब से कोविड नाइनटीन आया ये पता नहीं कौन सा बिजनेस कब बर्बाद हो जाए ठीक है और मैक्सिमम चीजें आज के डेट में ऑनलाइन चलती हैं तो इसलिए सारे जो है वो अलग अलग बिजनेस में घुस गए कोई सना कोई सा तो चलेगा एक दूसरे को कम से कम सपोर्ट तो कर पाएंगे पता चला सारे डूब गए तो मैंने कहा बड़ी दिमाग लगाया जा रहा है तो वही बातें हैं तो बाहर से लेकर आ रहे हैं कि देश के ऊपर डिपेंडेंट है उस देश में कोविड नाइनटीन लग गया वो देश बर्बाद हो गया तो हमारा काम कैसे चलेगा तो वो तो नहीं चलेगा तो इसलिए अलग अलग देश के ऊपर डिपेंडेंसी रखना जरूरी है ताकि कल को चलकर हमारा काम चलता रहे तो इसके चलते हमारी कंट्री में ग्रोथ बढ़ेगा हमारी कंट्री में जो बढ़ेगी हमारी कंट्री में स्टार्टअप चलेंगे सप्लाई चेन हमारी कंट्री में रहेगी और हमारी ही कंट्री में हमारा पैसा रहेगा दूसरे देश में हमारा पैसा भी नहीं जाएगा और जिस देश का इंपोर्ट कम होता है यानी कि बाहर से सामान खरीद कर कम लाते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है यानी कि सामान ज्यादा बेचते हैं वो देश हमेशा फलता फूलता है जापान आज के डेट में यूएसए चाइना साउथ कोरिया ये वो कंट्री हैं जिनका इंपोर्ट काफी कम और एक्सपोर्ट काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसीलिए यहां पर इसीलिए यहां पर इसको चीजों को बोला जाता है कि पहले से अगर बात करें तो इसी के ऊपर फोकस देना है तो इस स्पीच में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा जब ये बातें बोली गई कि हम लोग अपने देश के ऊपर फोकस करेंगे तो हमको बोलने लगी दुनिया की ये तो प्रोटेक्शनिज्म की नीति फॉलो कर रहे हैं ये तो बाहर की कंपनी को आने नहीं देंगे ये तो संरक्षणवाद और वैश्वीकरण एक तरीके से ये नहीं हो ए
तो उसको हम लोग एक तरीके से अलग नहीं समझेंगे अपना ही पार्ट चले अपना ही पार्ट हम लोग समझेंगे तो ये बोला जाता है तो इसके चलते यहां पर ये बेसिकली अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये कि ग्लोबल विलेज मान लेना ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ जब कोल्ड वॉर वगैरह ये सारी चीजें जो थी वो खत्म हुई और यूस जो यहाँ पर सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर भी आप लोग बोला करते थे उसका डिसेंट्रिकेशन हुआ इनके टूटकर दुनिया भर की छोटी छोटी कंट्री उसमें से कई सारी निकल गई और एक सबका पापा कंट्री निकला जिसका नाम था रसिया तो रसिया अलग कंट्री बन गया बाकी दुनिया भर की कंट्री निकल गई तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि रिस्ट्रिक्ट कर देना अगर बात करें कि अपने अंदर ही हम लोग सारी चीजें अपने घर में ही रखेंगे बाहरी पड़ोसी के साथ में ज्यादा रिलेशन नहीं रखेंगे तो अगर बाहर से कोई आ रहा है तो टैरिफ लगा देना इम्पोर्ट जो है उसके ऊपर कोटा देना ठीक है इस इंपोर्ट का कोटा रख लेना एक तरीके से कि इससे ज्यादा नहीं आएगा कोई सामान बेचने इससे ज्यादा आएगा तो उस पर हम लोग टैरिफ लगा देंगे यानी कि अलग से टैक्स लगा देंगे ठीक है अपने ही खुद के प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड सेट कर देना कि इस स्टैंडर्ड से नीचे अगर कोई प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे ठीक है अपने देश के प्रोडक्ट को सब्सिडी देना यानी कि बाहर का अगर कोई प्रोडक्ट आ भी रहा है तो हमारे देश का खुद का प्रोडक्ट इतना सस्ता है कि वो मार्केट में घूमता रहेगा सो कोई खरीदेगा ही नहीं तो ऐसी ऐसी चीजें जब कोई इंसान करने लगता है अपने ही देश के अंदर में तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो प्रोटेक्शनिज्म की नीति अपना रहा है वो चाह नहीं रहा है कि बाहर की कंट्री का अगर कोई सामान यहां पर बेचे और यहां पर कोई यहां से फायदा उठाकर लेकर जाए तो ये बातें जब एक्सटर्नल फेयर मिनिस्टर साहब के द्वारा बोली गई एस जयशंकर साहब के द्वारा तो ये यहां पर डिस्कशन छिड़ गया अब ये सारी जो डेफिनेशन बताई है ग्लोबलाइजेशन हो गया प्रोटेक्शनिज्म हो गया ये सारे शब्द भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं इनके भी ठीक है तो अगर आप लोगों को शब्द ही समझ में नहीं आएंगे तो क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे तो छोटी छोटी डेफिनेशन है इनके बारे में याद रखेगा ठीक है तो अलग अलग न्यूज में आर्टिकल कवर किया गया था जो कि मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं अब थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है बेसिकली यहां पर एक शाखा है दो सिस्टम की ग्लोबलाइजेशन वहीं पर अच्छा रहेगा जहां पर डेमोक्रेसी रहेगी और जहां पर कैपिटलिज्म रहेगा कैपिटलिज्म मतलब जहां पर प्राइवेट वाले काम करते हैं ज्यादा यानी कि एक तरीके से आज की डेट में देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें मैक्सिमम जो चीज है वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्राइवेट कंपनी अदानी अंबानी ये यहां पर काम करते रहे और गवर्नमेंट क्या करे वो अच्छी चीजों पर फोकस करे जैसे कि हेल्थ हो गया ठीक है इसी के साथ में एजुकेशन हो गया या फिर कोई ढांचागत विकास इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना हो गया वो सब पे यहां पर गवर्नमेंट फोकस करे काफी हद तक ये सही भी है अगर गवर्नमेंट इन चीजों पर फोकस करे पर लेकिन अगर हेल्थ और एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दे तो फिर यार दिक्कतें देखने को मिलेगी क्योंकि प्राइवेट वाले तो प्रोफिट ढूंढेंगे यहां पर और अगर हेल्थ और एजुकेशन में प्रोफिट ढूंढने लगे तो फिर जो गरीब तबका है सोसाइटी का उनको तो ना मिलने की भाई साहब पढ़ाई और हेल्थ की सर्विस यहां पर तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी तो वो वाली चीजें समझनी पड़ेगी तो कुछ कंट्रोल भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि सारी ही चीजें यहां पर उठाकर जो है प्राइवेट के हाथ में दे दी क्योंकि उनको प्रॉफिट ना मिलते ही वो बेसिकली अपने रंग दिखाने लगेंगे और दिखाया भी गया पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने देखा होगा मुझे हमेशा एक उदाहरण बड़ा ही प्यारा याद आता है इसके लिए कि डेली मेट्रो रिलायंस चलाया करता था जो एयरपोर्ट वाला लिंक था वहां पर ठीक है तो बड़ी शानदार बनी हुई है कभी आप लोगों ने इसमें ट्रेवल किया होगा आप लोगों ने फील किया होगा तो उस टाइम पर जब वहां पर उसमें मैंने एक बार विजिट किया तो मुझे लगा मैंने कहा वाह यार ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अलग ही अलग ही मेट्रो मतलब मेट्रो में तो हम भी घूमे थे पर लेकिन उसमें बैठ के लग रहा है कि अलग ही किस्म की मेट्रो है तो वाली फील आई उसमें फिर कुछ ही दिनों बाद उसमें न्यूज में मैंने न्यूज पढ़ी कि जो डेली मेट्रो का जो रिलायंस वाला जो बेसिकली वो फंडा था वो रिलायंस छोड़कर भाग गया उसको मैंने मैंने पढ़ा मैंने कहा कैसा क्या हो गया तो उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था भाई साहब को वहां से ठीक है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यहां पर फिर डेली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई वो चीजें और फिर वो उसको चला रहे हैं तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो वो भाई साहब कट लेते हैं अपना ठीक है तो उनको कल को एजुकेशन में प्रॉफिट नहीं हुआ हेल्थ में प्रॉफिट नहीं हुआ वो पता चला इंसान को ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर भागे कि हमको प्रॉफिट नहीं है ठीक है तो इसलिए ये काम हमको ही करना पड़ेगा अपने आप तो यहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जैसे कि एक तो ट्रेड विदाउट टैरिफ जब ग्लोबलाइजेशन होता है उसका क्या मतलब होता है यानी कि ट्रेड करना बिना टैरिफ के ठीक है इसी के साथ में इंटरनेशनल ट्रेवल करना इजी रहता है कोई ज्यादा वीजा वगैरह का चक्कर नहीं रहता है और ट्राइवल दे वीजा ऑन अराइवल दे देते हैं वो सब जो फंडे चलते हैं ठीक है इसी के साथ में कैपिटल फ्लो आप लोगों को देखने को मिलेगा विद फ्यू इम्पेडिमेंट यानी कि बहुत कम रुकावटें रहेंगी मैक्सिमम आराम से काम इजी फ्लो आप लोगों का चलता रहेगा क्रॉस बॉर्डर जो पाइपलाइन है या एनर्जी ग्रिड है वो आराम से बिछाए जाएंगे एक दूसरे कंट्री में और गुड्स और जो यहाँ पर ग्लोबल जो कम्युनिकेशन है सीमलेस ग्लोबल कम्यु
बहुत सारे लोग आप लोग को देखने को मिल जाएंगे आज के डेट में कि जो यूएसए में दुनिया भर के लोग हमारे रहते हैं इवन यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनी है आज के डेट हमारी देश के लोग चला रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी इसी के साथ में डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी इंप्रूवमेंट आता है ठीक है इसी के साथ में ये सोशल जस्टिस भी आप लोग को देखने को मिलेगा जब कोई कंपनी काम करने के लिए आती है तो वो यहाँ पर इंसान के अंदर टैलेंट देखती है वो कास्ट नहीं देखती है किस कास्ट का ये पर्सन है कास्ट और ये सारी चीजें आप लोगों को ओनली गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलेगी ना कि प्राइवेट कंपनी के अंदर वो बोलते हैं टैलेंट है तुम्हारे पास में किसी भी कास्ट के आ जाओ ठीक है तो वो वाला झंडा जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है तो इससे टैलेंट को कदर की जाती है इसीलिए यूएसए में कभी भी अगर कोई भी इंसान जो टैलेंटेड है वो कास्ट नहीं देखते हैं वो बोलते हैं टैलेंट है तो आओ भाई पूरी कदर है तुम्हारी तो प्रमोट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रोथ होती है जो एक तरीके से अच्छी मिलती है और लोअर प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा फॉर कंज्यूमर तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंक्रीज करते हैं यहां पर कल्चरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो ये भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है एक तरीके से आज की डेट में यूएसए से यहां पर कोई लोग आएंगे तो उनकी कल्चर हमारे पास में आएगी हमारे यहां से वहां जाएंगे तो उनकी कल्चर हमारी कल्चर उनके पास में जाएंगी आज की डेट में मुझे एक वीडियो काफी याद आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के डेट में जो राम किशन मिशन से जुड़े हुए हैं और वहां पर जो औरतें हैं वो साड़ियां पहनती हैं हमारी कल्चर के सॉन्ग तक गाती हैं हमारी लैंग्वेज में मुझे सुनकर भी हैरानी हुई कि हमारी लैंग्वेज वो बिल्कुल हमारे जैसे बोल रहे हैं ठीक है तो ऐसे भी हैं कई सारे परिवार ऐसे हैं जो आज की डेट में मतलब हमारी कंट्री में जो मथुरा में आकर रह रहे हैं जहां पर आप लोग बेसिकली कृष्ण जी का जो जन्म स्थान आप लोग वहां पर देखने को मिलता है पूरा एरिया तो वहां पर आकर वो बसे हुए हैं तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी तो ये कल्चर का इंटीग्रेशन आप लोग को नजर आता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वरना पॉसिबल नहीं है शेयर करते हैं टेक्नोलॉजी और वैल्यूज एक दूसरे के साथ में तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है तो इससे क्या होता है प्रोस्पेरिटी दोनों की बढ़ती है वो भी बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे तो ये वाली चीजें आप लोगों को नजर आएगी ठीक है इसी के साथ में कई सारे कौन भी हैं गलत चीजें भी हैं वो क्या है अब देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी जैसे कोविड नाइन्टीन है अब भाई साहब अच्छी चीजें आने के साथ साथ में बुरी चीजें भी आएंगी ना अब फैल गया कोविड नाइन्टीन बीमारी फैल गई जिसका कोई हद नहीं है इतने सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे चाइना हर कोई इंसान जाता था तो पूरे दुनिया में फैलने में एक मिनट लगी क्यों क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था कहीं पर भी कोई भी सामान बन रहा है तो बेस कहा चाइना के अंदर में कहीं पर कोई भी सर्विस मिल रही है बेस कहा चाइना के अंदर में हर एक कंपनी का बेस कहा चाइना के अंदर में तो चाइना ने इतनी लिबरल अपनी इकोनॉमी बना दी कि कोई भी आकर कंफर्टेबल फील करे हमारे देश में क्या दिक्कत है हमारे देश में जो लैंड है ना जमीन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है चाइना में सारी गवर्नमेंट के अंडर में रहती है तो कोई भी अगर कंपनी अपना बेस अगर हमारे देश में बनाएगी तो पहले कुसामत करनी पड़ेगी लोगों को भाई साहब अपनी जमीन बेच दो अब जमीन जो है वो एक तरीके से प्रॉपर्टी हमारा एक तरीके से नहीं वो हम उसको प्राइड की तरीके से लेते हैं जिसके साथ में जितनी बढ़ ज्यादा जमीन वो उतना ही ज्यादा एक तरीके से रुतबे वाला इंसान तो वो वाली चीज देखने को मिलती है गवर्नमेंट भी खरीदे तो उनको डबल से डबल ट्रिपल पैसा देना पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे पर चाइना में क्या बोलता है बता कहाँ चाहिए और कितना चाहिए बता जहां जहां तक तेरी नजर जाए वो सारा तेरा एरिया बस कंपनी लगा दे तो आगे तो वो वाली चीज आप लोगों को चाइना में देखने को मिलेगी तो इसके चलते चाइना में आसानी से बहुत सारी कंपनी काम करने लग गई अब चाइना से बीमारी भी ऐसी मिली कि बता किस किस कंट्री में बीमारी भेजनी है एक सेकंड लगेगी सारी कंपनी में भेजेंगे बीमारी दबाकर तो ये यहाँ पर सारी कंट्री में बीमारी फैल गई इतनी ही जल्दी तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि दिक्कत जो है वो सब जगह आएगी कल को चलकर जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी भी अगर डगमगड़ाने लगी आप लोगों ने एक उदाहरण कई बार सुना होगा मेरे ही मुंह से मैंने बोला कि अगर आज के डेट में यूएसए को छींक आ जाती है तो दुनिया की इकोनॉमी को जुखाम हो जाता है उसका मतलब क्या बोलने का उसका मतलब यह है कि इतना ज्यादा इंटीग्रेट हो चुके हैं दुनिया की इकोनॉमी की एक में प्रॉब्लम आ रही है तो दुनिया में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये इश्यू यहाँ पर नजर आएगा इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर नेशनलिज्म ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है रिजल्ट क्या है कल को चलकर कोई इशू हो गया तो नेशनलिज्म के झंडे उठने लगते हैं सबके कि हमारा देश हमारी चीजें वो सारी चीजें तो इसके चलते कई बार आज इसमें झड़प भी हो जाती है देश के अंदर में और आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश के कई सारे जो लोग हैं कई बार ऑस्ट्रेलिया में कई बार यूएसए के अंदर में और यूरोप के अंदर भी उनके ऊपर कई चाकू चाकू वगैरह गोलियां वगैरह भी चलाएगी तो क्या होता है कि हमारी जॉब छीन रहे हैं वो सारी चीजें हो रही हैं तो वो दिक्कतें देखने को मिलने लगती है इसी के साथ में कल्चर जो होमोजेनिटी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि प्रमोट करता है एक एक कल्चर से दूसरे कल्चर में तो सब जगह एक जैसी कल्चर देखने को मिलेगी ठीक है तो इसके चलते जो कल्चर वैल्यूज रहती है दूसरी की जैसे हम लोग क्या करते हैं दूसरी कल्चर इंग्लिश बोलना हम लोग पसंद करते हैं जो बाहर वाली जीन्स वगैरह वो सब चीजें पहनना पसंद करते हैं कितने ऐसे लोग हैं हमारे देश में आज के में आप लोगों को बोल दू धोती कुर्ता आप लोगों ने कभी पहना है देखो इस तरीके की चीज आप लोगों से पूछा जाए तो
प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात करें अगर ये मैंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता दिया इसी तरीके से प्रोटेक्शनिज्म के बारे में अगर बात करने लगे तो एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म इन ग्लोबल एरिना तो यहां पर जो आप लोग हर एक इंसान अपने देश पर फोकस करना स्टार्ट कर देगा और ये कहानी स्टार्ट कब से हुई थी देखिए सबने ग्लोबलाइजेशन बढ़ा दबाकर पर लेकिन जब दिक्कतें दिखने लगी कोरोना वायरस आ गया सब सोचने लगे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना ज्यादा अच्छी बात नहीं है तो अपने देश में काम करने लगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था दो हजार में उस टाइम पर मुझे अभी यादव बोला गया था उस टाइम पर कई सारे लोगों के द्वारा कि अब इंजीनियरिंग वगैरह मत करना कोई भी आगे आने वाले टाइम में इंजीनियरों को जॉब नहीं मिलने वाली है तो ये बातें बोलेगी हालांकि वो चीजें जो है कि इंजीनियर को हमेशा कहीं ना कहीं जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं वो एक अलग बात है पर लेकिन कंडीशन ही आप लोगों को देखने को मिली तो उस टाइम पर लोगों को लगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आज के ब्रेगजिट ब्रेगजिट यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का मतलब क्या है वैसे तो है कि अपने देश पर फोकस करेंगे फालतू में क्यों हम लोग इसके ऊपर पड़े हुए यूरोपियन यूनियन के ये तो सारी दुनिया के साथ में अपने रिलेशन रखता है हमको भी उसके साथ में जुड़ना पड़ता है तो पहले 28 मेंबर थे अब छोड़कर 27 रह गए क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जो यूके है वो बाहर निकल गया तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि भाई साहब अपने ऊपर फोकस करेंगे नहीं चाहिए बाहर का सामान नहीं चाहिए कोई और चीजें नहीं चाहिए बाहर के लोग तो ये हो गया ट्रेड वॉर चली रही थी अभी यूएसए और चाइना के बीच में आप लोगों ने देखा है लंबे समय से वो उसके कंट्री पर टैरिफ लगा रहा था उसके कंट्री पर टैरिफ लगा रहा था टैरिफ मतलब उसके ऊपर टैक्स लगा रहा था ताकि उसका प्रोडक्ट अगर यूएसए में आएगा चाइना का तो महंगा हो जाए कोई खरीदे ना तो पड़ा रहे जहां पड़ा हुआ है और डब्ल्यू टी ओ की टोक जो है बातें भी आगे नहीं बढ़ पा रही है इन सब मुद्दों को लेकर वो यहां पर क्यों क्योंकि अलग अलग कंट्री अलग अलग एरिया में चल रही है तो ये कई सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे एंटी ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म जो है यहां पर ये सेंटिमेंट अभी और ज्यादा एम्पलीफाई हो गया जब यहां पर कोविड नाइनटीन आ गया सबको लगने लगा यार बड़ी खतरनाक चीज है इससे तो डिस्टेंस बना के रखो उतना ही ज्यादा अच्छा है तो ये एक नया इशू बन गया यहां पर तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लोग लिख सकते हैं यहां पर आज के डेट में प्रोटेक्शनिज्म इन इंडिया अगर अपने देश में आप लोग बात करोगे तो हमारे देश में एक अलग ही आप लोगों को अभी कहानी नजर आएगी खासकर जब से हम लोगों ने कोविड नाइन्टीन का चेहरा देखा तब से हम लोगों ने क्या किया चाइना का चेहरा देखना बंद कर दिया ठीक है हम बोलने लगे कि अपने ऊपर फोकस करेंगे तो इम्पोर्ट जो है उसको कम कर देना ठीक है तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे जैसे आत्मनिर्भर भारत नहीं सेल्फ रिलायंट इंडिया ये स्कीम चलाई गई अभी इसीलिए मे दो में जब मार्च में कोविड नाइन्टीन के चलते जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा तो तब से यहाँ पर लगा कि अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा भाई साहब तो इसी के चलते ये काफी कम हम लोगों ने बेसिकली कोशिश की कि इंपोर्ट ना करें अपने ही देश में हम लोग काम करें क्योंकि बहुत सारा सामान हम लोग बाहर से खरीद ही नहीं पाए इवन ऐसी भी कंडीशन देखने को मिली आज की डेट में अगर कोई इंसान जो है जैसे अगर पहले गाड़ी में कुछ हो जाता था तो उसको उसको अगर उस पर लेकर जाते हैं मतलब सर्विस सेंटर पे तो गाड़ी में क्या होता था आराम से वो उसको एक दो दिन के अंदर दे देते दे थे अभी कुछ सिस्टम अभी कुछ चेंज करवाया इसे गाड़ी में तो उसने वो गाड़ी जो है वो लगभग पंद्रह से बीस दिन के बाद में दी तो मैंने बोला क्या कि बोला यार पार्ट्स नहीं आ रहे भाई मैंने कहा यार पार्ट्स नहीं आ रहे पहले तो मैंने आ जाते थे कह रहा यार चाइना से माल ही नहीं आ रहा है तो आप लोग समझिए अभी यहाँ पर मतलब कंडीशन ये हो रखी है कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है सारी चीजों में लेकर तो कैसे काम चलेगा तो वही बात होगी ऐसा कैसे चलेगा भैया तो ये इश्यू आप लोग समझ सकते हैं रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसको थोड़ा सा एक तो आप लोग का टॉपिक कवर हो गया पूरा जो यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म ग्लोबलाइजेशन के बारे में अब एक ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक ही ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर देता हूँ आप लोग का एक पूरा टॉपिक ये हो जाएगा क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं इसको बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप शॉर्ट फॉर्म में इसको आरसीईपी बोलते हैं तो ये क्या था ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें आसियान कंट्री आसियान कंट्री आप लोगों को पता है दस है तो आसियान कंट्री के साथ मिलकर छह कंट्री और आ गई छह कंट्री कौन सी इंडिया और चाइना हो गई पहला तो ठीक है दूसरा यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा जापान और साउथ कोरिया होगी और इसी के साथ में यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखने को मिलेगी तो टोटल मिलाकर आसियान की जो दस कंट्री है यानी कि जैसे म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया मलेशिया सिंगापुर ठीक है इंडोनेशिया इसी के साथ में फिलीपीन बुरनोई वियतनाम लाओस इनके साथ में जो टोटल ये कंट्री है टोटल दस इसमें छह कंट्री ये भी जुड़ गई और इन सोलह कंट्री के द्वारा मिलकर ये इंडोर पैसिफिक रीजन में ये इंडिया हो गया ओशियन का और ये हो गया पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में मिलकर ये सारी कंट्री साथ में आई और इनके द्वारा बोला गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे जब इनके द्वारा बोला गया भाई साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे तो इसका मतलब ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जो डेयरी प्रोडक्ट है यानी कि वहां पर जो दूध का उत्तान दूध का जो उत्पादन होता है काफी ज्यादा होता है तो उनके प्रोडक्ट हमारे देश में आएंगे फिर यहां पर कोई उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो यहां
तो इसी के चलते यहां पर जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसको जीडीपी बोलते हैं वो भी काफी बड़ा हो गया लगभग 49.5 ट्रिलियन आप लोग समझ सकते हैं 39 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इसी के अंदर आ गई तो ये सारा मुद्दा बन गया तो इसका मतलब है कि कल को अगर इसके साथ में हम लोग मिल जाते हैं तो हमारे देश में दुनिया भर का माल जो है वो फ्लड होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी बहुत सारी भाई साहब तो रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहां पर इकोनॉमिक जो ग्लोब बोला गया लगभग हाफ जो ग्लोबल इकोनॉमी को अपने अंदर कवर कर रहा था तो इंडिया को तो लगा यार सबसे बाहर से सारा सामान फ्लड होने लग गया डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो काम वैसे नहीं करने वाली है वैसे हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है मेक इन इंडिया जो है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना सोचा जा रहा था और ऊपर से बाहर का प्रोडक्ट आने लगेगा तो हमारी तो बिल्कुल ही भदपिट जानी है अपर तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा मुझे पर्सनली लगा यह अच्छा डिसीजन था पर लेकिन और भी प्रोडक्टिव काम किया जा सकता था कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देना ज्यादा मतलब ज्यादा फ्री ट्रेड में मत रखना थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देना और अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करना एक तरीके से देखिए दो मुद्दे में आप लोग देखते हैं हम लोगों ने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया इसका एक तो रीजन ये कि अपनी चीजों को प्रोडक्ट करना दूसरा हमारी कमजोरी भी तो दिख रही ना यहाँ पर हम लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करें क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट आएंगे और वो हमारी मार्केट में आकर फ्लोट हो जाएंगे अगर हम लोग अपने ही प्रोडक्ट इस क्वालिटी के बना दें और उनको सस्ता रखें ताकि बाहर के प्रोडक्ट कितने भी आते रहें हम लोग अपने ही प्रोडक्ट को खरीदें तो ऐसा भी तो हो सकता है पर लेकिन हमारे यहाँ उतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग करते नहीं है हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं रिसर्च बाहर में छोड़ देते हैं और हम लोग खरीद के ले आते हैं वो काम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी तो दिखा रहा है कि हम लोग अपनी कंट्री में इतना वो नहीं अपनी कंट्री में इतनी प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने नहीं लाई ताकि बाहर वाला सामान आकर हमारी कंट्री में फ्लोड हो जा रहा है तो ये भी एक मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो कहने का मतलब यह कि अच्छी बात यहाँ पर यह होनी चाहिए कि हम लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं सारे प्रोडक्ट अपने देश में बनाते हैं फिर बोलते आओ कबड्डी खेलेंगे ठीक है कि तुम लेकर आओ अपना सामान बल्कि जब हम लोग जाए अपना सामान लेकर चाइना में तो चाइना रोने लगे यार इनका सामान तो क्वालिटी में काफी अच्छा है और सस्ता भी है तो चाइना बोलने लगे यार मैं नहीं मैं नहीं ले रहा मैं तो इससे बाहर निकलूंगा तो चाइना भागने लगे निकल निकल कर तो हमारी कमजोरी भी दिखी यहां पर कि हाँ हम लोग यहां पर कमजोर भी है तो दोनों ही चीजें यहां पर निकलकर सामने आती है तो काम क्या करना है यहां पर यह करना है कि पहले अपनी कंट्री के अंदर हम लोग एक ऐसा माहौल बनाए ताकि हमारे यहां सस्ते और टिकाऊ और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट निकल कर आए और उनके ऊपर जब मेक इन इंडिया का टैग लगे तो एक तरीके से चमके बाहर जाकर कि हाँ ये है प्रोडक्ट इसको खरीदो मेक इन इंडिया का टैग लग गया इससे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा जैसे नहीं मेड इन जापान आज के लिए बोलते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं लोग तो वो वाला मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं तो ये पूरा एक आप लोगों के सामने ऑर्गेनाइजेशन मैंने कवर किया कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी इसके बारे में भी काफी इंपोर्टेंट स्कीम है यहां पर जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड के अंदर भी आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बन सकता है सोसाइटी में जस्टिस के बारे में बात करते हैं सोसाइटी कैसे उसके बारे में बात करते हैं और यहां पर हंसने की बात की जा रही है तो पहले तो थोड़ा हंस लो ठीक है <laughs> स्माइल के बारे में बात करूंगा स्माइल स्कीम भाई साहब ठीक है तो थोड़ा सा हंस लो थोड़ा सा ना एक तरीके से ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाएगा अच्छे से चीजों को और पढ़ोगे तो पहले हंस लो थोड़ा सा उसके बाद फिर स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ बात क्या की जा रही है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट जो है उसके द्वारा स्माइल एक स्कीम लाई गई और स्माइल किसके लिए जरूरी है एक ऐसा तबका सोसाइटी में जो मैक्सिम टाइम आप लोगों को रोता हुआ नजर आएगा प्रॉब्लम फेस करता हुआ नजर आएगा खाने का एक टम की रोटी भी नहीं मिल पाती है वो वाले सेक्शन को लेकर चलेंगे यानी कि इसीलिए इसका नाम रखा गया सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड और एंटरप्राइज यानी कि एक ऐसा तबका सोसाइटी का जिनको अपनी आजीविका भी नहीं मिल पा रही है और उनकी जिंदगी भी ढंग से नहीं चल पा रही है ढंग से कोई बिजनेस वगैरह भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम यहाँ पर लेकर आएगी तो काफी इंपोर्टेंट स्कीम है इसके बारे में बातें करते हैं एक एक कर कि क्या क्या मुद्दा है ताकि आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सको ये जो स्माइल है ये एक सब स्कीम है जो कि इंक्लूड करती है सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले जाएगा इसलिए इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा लेना होता है तो उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं यानी कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगी तो उसमें दोनों मिलकर पैसा देते हैं पर लेकिन सेंट्रल सेक्टर में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके चलते यहां पर क्या किया गया कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलेशन ऑफ पर्सन जो कि बैगिंग में इंगेज रहते हैं लाइन का मतलब क्या है इस लाइन का मतलब कॉम्प्रीहेंसिव मतलब एक पूरा अम्ब्रेला वाली स्कीम जिसमें सबको कवर कर ले फिर उनको रिहेबिलेट करें यानी कि
ये वो एरिया है जहां पर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोगों को भीख मांगते हुए नजर आएंगे तो ताकि यहां पर इंप्लीमेंट करके इसको देखा जाए और फिर पूरे देश में इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो जो भी बैगर है जो भिकारी है और ट्रांसजेंडर जो किन्नर है वो भी मैक्सिमम टाइम भीख मांगते हो आप लोगों ने देखोगे किन्नर जो है कि दस रुपए दे दो पांच रुपए दे दो तो वो काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी में एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफी ज्यादा दिक्कत में रहता है तो उनको सपोर्ट मिलेगी इस स्कीम से तो एक अच्छी स्कीम है ठीक है यहां पर स्कीम जो है वो प्रोवाइड करेगी यहां पर कहीं ना कहीं इनको जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी यहां पर गवर्नमेंट या अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जो भी सेल्टर होम बना रखे हैं यानी कि रहने के लगा जो जगह बना रखी है तो वहां पर इनको रहने की जगह दी जाएगी ठीक है तो इससे चलते क्या रहेंगे अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं रहेंगे और यहां पर सपोर्ट मिलेगी यहां पर गवर्नमेंट की तो ये सारी बातें जो है ये आर्टिकल जो पीआईबी के अंदर कमर किया गया काफी अच्छे से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा बात करते हैं आगे तो रिहेबिलेट किया जाएगा रहने खाने पीने की जगह उनको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी बेसिक उनको डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी किसी के पास में आप लोगों को आज के में आधार कार्ड ही देखने को मिलता है ठीक है तो अगर एजुकेशन देने लायक जुगाड़ है तो उनको एजुकेशन दी जाएगी अगर स्किल डेवलपमेंट का कोई काम करना है तो स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे काम है जो कि यहां पर किए जाएंगे और जिससे फायदा भी देखने को मिलेगा उनको एक अच्छी खासी सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएंगे तो लगभग मोटे मोटे तौर पर साठ हजार आज की डेट में जो पुअर गरीब सेक्शन है सोसाइटी का उसको इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा ये बातें बोली गई और इंप्लीमेंट करने की अगर बात करें तो स्टेट यूनियन टेरिटरी बेसिकली लोकल बॉडी सब मिलकर सारे इंस्टीट्यूशन यहां पर काम करेंगे क्योंकि अकेले के बस की बात यहां पर नहीं है अब पैसा इंसान के पास में है नहीं तो कैसे काम चलेगा पैसा इतना कम से कम होना चाहिए कि उसकी जिंदगी ठीक से चल सके तो स्कीम जो है ये कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलेशन करेगी जो बैगर यानी जो भिकारी है उनको प्रॉपर एक सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएगी तो ये लोगों को इंगेज करेगी ताकि यहां पर जो भीख मांगने वाले काम से उनको दूर किया जा सके और इसी के साथ में ये सेलेक्टेड सिटीज में एक पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर चलाया जाएगा ताकि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है भिकारियों की एक जगह इकट्ठे देखने को मिलते हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए अब पैसा लगेगा इसमें जी हाँ बिल्कुल पैसा लगेगा एक करोड़ रुपए यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा और इसी के साथ में सत्तर लाख रुपए यहां पर नेशनल बैकवर्ड जो क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन है उनको दिए गए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लिए ताकि भिकारी है जो भी यहां पर किन्नर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको यहां पर एक तरीके से उन्हें स्किल डेवलपमेंट उनकी की जा सके ताकि वो भीख मांगने से बचें और कोई अच्छा सा काम करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े स्टेटस क्या है अगर भिकारी के हमारे जैसे पूछे तो आप लोग सुनकर थोड़ा सा यहां पर हैरान हो गए नॉर्मली आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर चीज देखने को मिलती है सेंसस 2011 की बात करो हालांकि हम लोग 2021 में बैठे हैं इसका डेटा भी आएगा आगे जनगणना का अभी 2011 की जनगणना देखते हैं इसमें बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ बैगर इन इंडिया ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे लगभग चार लाख तेरह हजार छह सौ सत्तर लोग ऐसे हैं जो देश के अंदर भीख मांगते हैं ठीक है तो ये देखने को मिलेगा जिसमें यहां पर दो लाख इक्कीस हजार छह सौ तिहत्तर यानी कि टू लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी थ्री मेल है यानी कि पुरुष है और वन लाख नाइनटी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी सेवन यानी कि एक लाख इक्यानवे हजार नौ सौ सत्तानवे ये फीमेल यानी कि महिलाएं हैं तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये लास्ट सेंसस की बात यहां पर की जा रही है अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये जरूर याद रखेगा हमारे देश में वेस्ट बंगाल के अंदर आज के में टॉप है जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो भीख मांगते हैं इसी के साथ में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में और तीसरे नंबर पर बिहार के अंदर में और ये वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए सबसे ज्यादा भिकारी भी यहीं पर ही देखने को मिलेंगे इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है अकॉर्डिंग टू अगर सेंसस के बारे में बात करें तो लक्ष्य दीप यहां पर ठीक है ऐसा है जहां पर आप लोगों काफी कम लेवल पर जो लोग हैं यहां पर ये आप लोगों को भीख मांगते हैं नजर आएंगे अगर बात करें तो ठीक है इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर इसके साथ में अगर देखोगे यहां पर इसी की तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे ज्यादा भिकारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर जो कि चंडीगढ़ में सबसे कम दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं इसी के साथ में अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आसाम में टॉप पे सबसे ज्यादा भिकारी आप लोगों को नजर आएंगे और मिजोरम में आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे लोवेस्ट यहां पर फिफ्टी के करीब ठीक है तो यहां पर हाइएस्ट और लोवेस्ट होगा शायद आई थिंक मतलब एक तरीके से फोलोड बोला है वैसे तो इतना होना चाहिए चलिए जो भी है लार्ज वाला तो कम से कम आप लोग याद रखेगा ठीक है एक बार हल्का सा इसको चेक भी कर लेना आप लोग यहां पर अब इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है ये क्यों न्यूज में है क्योंकि अभी यहां पर एक पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रिवेंशन ऑफ द बैगिंग है यानी कि भीख मांग जो भी भीख मांगता है तो भीख मांगने से लोगों को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया और अगर कोई यहां पर भीख मांगता पाया जाएगा तो उसको क्रिमिनल कैटेगरी में डाला जाएगा अब यहां पर यह बोला गया कि अगर कोई इंसान को भीख मांगने के लिए क्रिमिनल कैटेगरी में डाला जाएगा क्रिमिनल कैटेगरी का मतलब किसी का गला काट
तो यहां पर ये सेक्शन 25 और कंपनी एक्ट 1956 के तहत यहां पर तेरह जनवरी 1992 में यहां पर ये एक कंपनी नॉन प्रॉफिट के तौर पर बनाएंगे ताकि यहां पर प्रमोट कर सके एक्टिविटी जो कि यहां पर ऐसा तबका है सोसाइटी का जो कि भिखारी जिनको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं तो स्किल डेवलपमेंट किया जा सके और सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर उनके कुछ स्टार्ट किया जा सके ताकि जूते काटना पुलिस करना ये सारे मुद्दे उनके बेसिकली किए जा सके तो यह मुद्दा यहां पर लेकर आए तो काफी इंपोर्टेंट हो गया यहां पर तो जरूरी भी है तो आर्टिकल ट्वेंटी जरूर याद रखेगा जिसके तहत यह मुद्दा देखने को मिला दूसरी इंपोर्टेंट मुद्दा क्या था यहां पर यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस तो यह काफी इंपोर्टेंट एक ऑटोनोमस बॉडी और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये 1860 के अंदर इसको बनाया गया ताकि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के अंदर में यहां पर ये सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी बनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को कि यहां पर मैटर को कैसे टैकल करना है तो नोडल ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट यहां पर आया सोशल डिफेंस के तौर पर और फोकस किया गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कोई भी भिखारी अगर मिल गया उसको एजुकेशन दो और उसको अच्छी हेल्थ दो तो इसके चलते में आगे चलकर वो काम तो कुछ ना कुछ करने ही लगेगा तो इसके चलते जो भी यहां पर ऐसा सीनियर सिटीजन है कोई भीख मांगने वाला इंसान है कोई ट्रांसजेंडर है ये सोसाइटी ने जिनको अलग थलग कर दिया तो उनको लेकर चलना है तो इसके चलते कई सारे इंस्टीट्यूट भी यहां पर इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं सोशल डिफेंस में कैसे लेकर चलना है ट्रेनिंग रिसर्च कैसे करनी है तो ये सारे काम यहां से आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो पूरा एक प्रॉपर स्कीम लेकर चलेगी चीजों को टैकल करने के लिए तो उसकी वैसे ही न्यूज में था तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं ये काफी इंपोर्टेंट स्कीम आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं ये इकोनॉमी में आप लोग ही कवर की जाएगी आज की डेट में अगर आप लोग बैंक के अंदर अपना पैसा रखते हैं और कल को वो बैंक डूब जाता है तो मिनिमम पांच लाख रुपए आप लोगों को मिल जाएंगे उसमें से ठीक है यानी कि आप लोगों का पूरा पैसा नहीं डूबेगा पांच लाख आप लोगों को रिटर्न मिल जाएंगे पहले ऐसा था कि कितना भी पैसा बैंक में क्यों ना रखो अगर बैंक डूब गया तो एक लाख रुपए मिलेंगे बस यहां पर आखिर भाई साहब ये न्यूज में क्यों आ गई और यहां पर कवर किया गया जी हाँ ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के अंदर इसको कवर किया गया तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा तेरह हजार सॉरी तेरह सौ करोड़ रुपए बोला गया कि हम लोगों ने यहां पर डिपॉजिटर को रिटर्न किए हैं ठीक है जहां पर आज के डेट में कई सारे बैंक जब डूबते हुए नजर आए तो हमारे द्वारा ये पैसा यहां पर बेसिकली डिपॉजिटर का दिया गया कौन कौन से बैंक डूबे पंजाब जो इसी के साथ में पंजाब महाराष्ट्र कोपरेटिव जो सोसाइटी वाला बैंक डूबे यहां पर ठीक है कोऑपरेटिव बैंक ये बैंक डूबा और लक्ष्मी विलास बैंक डूबा तो उस टाइम पर लगा है डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला मुद्दा जो है वो काफी सही है जिनके पैसे डूब रहे हैं उनके कुछ पैसे मिलने चाहिए वरना लोगों का बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रस्ट यानी कि विश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए यहां पर ये बेसिकली स्कीम लाएगी ताकि लोगों को दिक्कत न देखने को मिले तो पहले एक लाख रुपए दिए जाते थे अब पांच लाख रुपए दिए जाएंगे तो डिपोजिट इंश्योरेंस के तहत यहां पर इसे टर्म यूज किया गया डिपोजिट इंश्योरेंस जिसके तहत यह देखने को मिलता है तो डिपोजिटर जो हैविंग मोर देन फाइव लैक इन देर अकाउंट कोई भी लीगल रिसोर्स से अगर बात करें यहां पर रिकवर करने की बात अगर नहीं मिल पा रही है तो उसको यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे यानी कि प्रीमियम जो है यहां पर इंश्योरेंस जो है यहां पर रेस किया जा रहा है वो टेन पैसे फॉर एवरी हंड्रेड रुपीज डिपोजिट ठीक है और ट्वेल्व पैसे फॉर फॉर ट्वेल्व पैसे और इसी के साथ में जो लिमिट है वो फिफ्टीन पैसे तो इम्पोज किया जा रहा है तो ये सारी बातें आप लोग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है पांच लाख तक का बेसिकली यहां पर पैसे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अगर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है कल को कोई बैंक डूबता है तो ऐसी कंपनी है यहां तक एक तरीके से एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आप लोगों को इंश्योर करेगी तो थोड़ा सा इंश्योरेंस के लिए आप लोगों को थोड़ा कुछ तो कटौती भी करनी पड़ेगी तो उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं तो कल को चलकर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले जैसे अभी यहां पर बैंकिंग सिस्टम के अंदर देखने को मिली ताकि चीजें सही डायरेक्शन में चलती रहे तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं डीआईसीजीसी इसका नाम याद रखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं 1978 में यहां पर ये चीजें देखने को मिलती थी और आगे चलकर क्रेडिट कॉर्पोरेशन जो यहां पर क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आप लोगों को देखने को मिली डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया नाइनटीन में जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास कर पूरा बना दिया गया सिस्टम तो ये जो है पर्टिकुलर क्रेडिट गारंटी यानी क्रेडिट की यहां पर गारंटी रखती है यहां पर कहीं ना कहीं डिपॉजिट इंश्योरेंस के फील्ड में तो ये काम प्रोवाइड कराती है और फुल्ली ओन सब्सिडी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में तो डीआईसीजीसी जो कि यहां पर ये पूरा दामोदार रखती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आती है यह भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन आना नहीं है अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी उतने ही अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय भी कर पाएंगे ठीक है तो इसीलिए मैंने आप लोग को डिटेल में बताई ताकि कल को कोई कंफ्यूजन बने तो आप लोग उसका आंसर जो है वो ढंग से कर सको ठीक है आगे चलते हैं डिफेंस के बारे में यहां पर एक न्यूज है ज्यादा बड़ी तो नह
इसी के चलते यहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी से इनहेंस है यहां पर ये और अर्लियर वर्जन जो था वो थोड़ा कमजोर था अब थोड़ा इसको बढ़ा दिया गया ठीक है तो टेस्टेड रेंज जो है वो टू दट फोर्टी फाइव किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिल रही है पहले जो यहां पर अभी जो ऑलरेडी आर्मी के पास में रेंज है उसकी उसकी पैंतीस से लेके सैंतीस यानी थर्टी फाइव से लेके थर्टी सेवन तक है तो अभी इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ रही है तो इंडिजिनस है तो हमारे देश के लिए और ताकतवर है तो और ज्यादा फायदा पहुंचाएगा तो पीसफुल अभी यहां पर परीक्षण किया गया डीआरडीओ का डीआरडीओ के द्वारा पिनाई का जो सिस्टम है ये नाइनटीन में स्टार्ट किया था काम करना तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आप लोगों को देखने को मिला और रशियन में इसको बेसिकली ग्रेड जी आर एडी के नाम से जाना जाता है तो आज की डेट में कई सारी रेजिमेंट उसको यूज कर रही है ठीक है बाकी यहां पर हम लोग खुद का बनाना स्टार्ट कर दे तो कल को उनका लेना बंद कर देंगे तो पिनाई का मार्क फर्स्ट जो है वो नाइनटीन में सक्सेसफुल किया गया यहां पर कारगिल वॉर में भी उसको यूज किया गया और आगे आने वाले टाइम में यहां पर और भी अच्छे से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो यहां पर इसके वेरिएंट कई सारे आ रहे हैं जैसे एम के सेकेंड आगे यहां पर तो गाइडेड वेरिएंट है यहां पर पिनाइका का तो ये इंपोर्टेंट मुद्दा हो गया और इसी के साथ में और भी यहां पर इसे गाइडेड की बात करते हैं तो गाइडेड पिनाइका मिसाइल जो है एडिड की जाती है हमारे देश में इंडियन रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम जैसे आप लोग जीपीएस यूज करते हैं ना ग्लोबल पोजिशन सिस्टम तो उसी का पापा है ये बेसिकली एक तरीके से हमारे देश में ठीक है तो उसका ऑल्टरनेटिव आप लोग बोल सकते हैं तो ये मैक जो फर्स्ट मिसाइल थे सक्सेसफुली फ्लाइट किए गए यहां पर चंडीगढ़ पोस्ट उड़ीसा से ठीक है चंदीपुर सॉरी चंडीगढ़ नहीं चंदीपुर तो उसी की वैसे ही न्यूज में था तो डिफेंस के लिए काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं ठीक है एक इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों की रहेगी जो कि काफी इंपोर्टेंट है उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों से कवर करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले ये कल को कोई क्वेश्चन ही बन जाए तो आप लोग आंसर दे सके बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में और ये जो न्यूज है ये है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी अन यूएन क्लोज जिसको यूएन क्लोज आप लोग बोलते हैं ठीक है तो यूएन क्लोज कब आए थे पहले तो याद रखेगा तो 1982 यानी कि उन्नीस में यूएन क्लोज आए थे जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए पहली इंपोर्टेंट बात दूसरा इंडिया के द्वारा जो यहां पर एक तरीके से इसको साइन किया गया और इंडिया जो है इसका पार्टी है यानी कि इसका पार्ट है इंडिया यूएन क्लोज का इसलिए हमारे देश का जो एरिया है ये आप लोग को देखने को मिलेगा ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का एरिया प्रोटेक्टेड आप लोग को नजर आएगा इधर आप लोग यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला एरिया भी बोल सकते हैं हमारी कंट्री की जो कोस्टल बाउंड्री है याद रखिए टोटल मिलाकर नौ राज्य ऐसे हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्री टच करती है और लगभग साढ़े सात हजार किलोमीटर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा मतलब अगर मैं गिनने बैठ जाऊं यहां पर तो गुजरात एक महाराष्ट्र दो गोवा तीन कर्नाटका चार केरला पांच तमिलनाडु छह आंध्र प्रदेश सात उड़ीसा आठ और वेस्ट बंगाल नौ तो ये टोटल जब बाउंड्री आप लोग यहां पर इसको देखने बैठोगे तो ये सात हजार पांच सौ किलोमीटर के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी तो इसके आस वाला जो एरिया है वो यहां पर बेसिकली इसके बारे में बात करें वो हमको यहां पर एक तरीके से ये एरिया कवर किया था यूएन के लो के हिसाब से जिसको यूएन क्लोज हम लोग बोलते हैं ये यूएन क्लोज क्या करते हैं ये अलग अलग एरिया से पानी को डिवाइड करता है जैसे अलग अलग एरिया में डिवाइड करेगा जैसे हमारी जमीन यहां पर ये लैंड हो गया हमारा देश का मैप हो गया तो यहां पर एक तो इंटरनल वाटर बोलते हैं जो कि बेस लाइन बोलते हैं यहां पर बेस लाइन डिसाइड कर लिया उन्होंने और बेस लाइन के इधर इंटरनल वाटर देखने को मिलेगा फिर दूसरा वर्ड बोल देते हैं यहां पर टेरिटोरियल वाटर तो ट्वेल्व न्यूटिकल माइंस का जो टेरिटोरियल वाटर रहता है इनका ठीक है और ये सारा इंटरनेशनल एयर स्पेस रहता है यानी कि यहां अगर कोई जहाज उड़ रहा है तो उसको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी यानी कि जैसे नहीं पाकिस्तान कई बार बोल देता है कि हमारे ऊपर से जहाज मत उड़ाना तो यहां पर टेरिटोरियल वोटर होता है टेरिटरी यानी कि हमारे देश की टेरिटरी है यानी कि हमारा हक है यहां पर हम लोग कुछ भी चाहे यहां पर हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहां पर अपना तंबू लगाकर बैठे हम लोग चाहे यहां पर तैरे हम लोग चाहे यहां पर मछली पकड़े कुछ भी करें तो ये आप लोग को पूरा कंप्लीट हमारे हमारे अंडर आप लोग को नजर आएगा एक छोटी सी टर्म आप लोगों को याद रखना यहां पर लगभग आप लोगों से कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं आप लोग जो यहां पर जो टर्म यूज किया जाता है यहां पर ये ये एक तरीके से यहां पर न्यूटिकल माइन ठीक है तो लगभग वन न्यूटिकल माइन अगर आप लोगों से पूछ ले तो लगभग वन किलोमीटर के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा मोटे मोटे तौर पर मैं यहां पर कहीं ट्वेल्व न्यूटिकल माइंड बोल रहा हूं तो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर लेना वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा ये इसलिए बताया ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले तो पहले आ गया इंटरनल वोटर दूसरे नंबर पर क्या आ गया ये आ गया टेरिटोरियल वोटर ठीक है जो कि ट्वेल्व न्यूटिकल माइंड है फिर इसी के साथ में कॉन्टिग्यूस जोन आप लोग को देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पर ये कॉन्टिग्यूस जोन जो है ये टेरिटोरियल वोटर और इसी के साथ में यहां पर ये कहीं ना कहीं जो हाई सीज है उसके बीच में आप लोग को नजर आएगा और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी यहां पर इसी के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पूरा टू न्यूटिकल माइंड है यहां पर और फिर यहां पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये तो ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है और फिर यहां पर
ये अगर बात करें बैक करता है कोई भी अगर दिक्कत रहती है कोस्टल एरिया में सारी चीजें कैसे नेविगेट करना है किस तरीके से स्पेसिफिक गाइडलाइन होनी चाहिए यहाँ पर और यूएन क्लोज जो है यहाँ पर ये आप लोगों को होते होते भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलेगी जैसे साउथ चाइना सी के अंदर जाएंगे चाइना मानते नहीं चीजों को अपनी दादागिरी चलाता है वहां पर ठीक है इस चाइना सी के अंदर आप लोग डिस्प्यूट आप लोग इनकी लड़ाई देखने को मिलेगी इन्हें कहने के लिए कई बार कई सारे लोग इनको मानते भी नहीं है तो ये भी एक मुद्दा आप लोग यहाँ पर नजर आता है ठीक है तो ये काफी बड़ा इश्यू रहता है इसी के साथ में इनकी डेफिनेशन दी गई है बेस लाइन क्या है यहाँ पर तो लो वाटर है जो बेस लाइन आप लोगों को नजर नहीं आएगा यहाँ पर ये वाला जो बेस लाइन बोला मैंने ठीक है ये बेस लाइन है यहाँ पर तो इसके नीचे जो वाटर है वो इंटरनल वाटर हो गया ठीक है फिर टेरिटोरियल वाटर हो गया यहाँ पर तो ये बेस लाइन के आगे आप लोग बढ़ेंगे तो फिर टेरिटोरियल वाटर की कैटेगरी में आ जाएगा तो इंटरनल वोटर क्या यहाँ पर वो समझाया गया ठीक है तो ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन दे रखी है अगर आज की डेट में आप लोग बात करेंगे तो इंटरनल जो वोटर है हमारा जो हमारा पानी खुद का है उसमें आप लोगों को हमारे खुद के अपने यानी कि हमारे यानी कि अपने यानी कि बे इसी के साथ में पोर्ट हो गया रिवर हो गया लेक्स हो गया तो ये हमारी होंगी क्योंकि हमारा पानी है वो ठीक है नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज यानी कोई ऐसा भी नहीं यहाँ पर आसानी से शांति के स्वभाव से भी निकल कर जाएगा ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे हमारी टेरिटरी के अंदर घुस रहा है इसका मतलब ये हो गया ठीक है तो ये बातें आप लोग को देखने को मिलेगी तो ये इसी तरीके से यहाँ पर समझाया गया दूसरा टेरिटोरियल सी बोला गया यहाँ पर ट्वेल्व न्यूटिकल माइंस जो मैंने अभी आप लोग को बताया यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये टेरिटोरियल वोटर हो गया यहाँ पर तो यहाँ पर कई सारे अधिकार है हालांकि मैंने यूनिट बता रखी आप लोग को याद रखेगा वन न्यूटिकल माइंड वन किलोमीटर तो इसके अंदर हमारा सोवरन अधिकार है ये हमारी टेरिटरी के अंदर आता है इसमें यहाँ पर सी बेड सब सोइल और एयर स्पेस मैंने दिखा ना कि कोई हमारे ऊपर टच भी नहीं कर सकता हवाई जहाज भी नहीं उड़ा सकता पाकिस्तान ने जो हरकत देखी थी यहाँ से उड़ाना मत तो वो वाली बात है ठीक है फिर आप लोग यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा इसी में जाएंगे तो ये कॉन्टिगस जोन हो गया तो 24 फोर न्यूटिकल माइंस में आप लोग आ जाएगा 24 फोर न्यूटिकल माइंस कॉन्टिगस जोन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें ट्वेल्व ये और ट्वेल्व ये तो कॉन्टिगस जोन आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 24 फोर न्यूटिकल माइन बेस लाइन से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा जो बेस लाइन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी इससे ठीक है तो ये कॉन्टिगस जोन की कैटेगरी में आ जाती है तो टेरिटोरियल सी है हाई सीज तक आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा टेरिटोरियल सी से हाई सीज तक तो इसके अंदर ओनली जुडिशन जो है जो स्टेट की वो यहाँ पर ओशन सरफेस पर काम कर सकता है ठीक है तो ऐसा नहीं कि जाकर खुदाई आप लोग करने स्टार्ट करेंगे तो ये बातें यहाँ पर बोली गई इसके अंदर में इसी के साथ में यहाँ पर टू न्यूटिकल माइंस के बारे में बात करें बेस लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तो ये वाला एरिया आप लोगों को नजर आएगा ठीक है नहीं हम लोग हम लोगों ने बोला कि खुदाई करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में जाकर जिसमें हम लोगों ने बोला था कि काफी कुछ रिसोर्स समुद्र के अंदर में हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट भी ला रखे हैं तो यहाँ पर पोली न्यूटेलिक मॉड्यूल ठीक है पीएमएन जो मैंने आप लोगों को समझाया था वो यहाँ पर निकाले जाएंगे बेस में हम लोग काम कर सकते हैं चलकर ठीक है पर लेकिन डज नॉट गिव द कोस्टल स्टेट राइट टू प्रोविट एवर लिमिटेड फ्रीडम यानी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को बोलने लगे कि हाँ ये यहाँ पर आ गए तो कोई यहाँ पर चल नहीं पाएगा क्यों क्योंकि जैसे हम लोग टेरिटोरियल वोटर के बाहर में आएंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस हो गया तो कोई भी आकर आराम से घूम सकता है ठीक है और फिर हाई सी हो गया यहाँ पर तो हाई सी का क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाता है ठीक है जैसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसमें तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन भी आप लोग इसके कुछ एरिया में आप लोग यहाँ पर नजर आएगा टू न्यूटिकल माइंस में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों से बोला भी था क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पर तो यहाँ बोलते हैं द कॉमन हेरिटेज फॉर ओल्ड मैन काइंड एंड बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन यानी किसी एक की पकोदी नहीं है कि एक एक देश के अंडर ये पड़ा रहेगा ठीक है तो ये हाई सी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा तो स्टेट जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज कई सारी जैसे ट्रांजिट मेरी टाइम साइंस यहाँ पर अंडर एक्सप्लोरेशन पर लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को रोकेंगे यहाँ पर तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो काफी इंपोर्टेंट मुद्दा था मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया अब कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए और अगर कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा जरूर ठीक है तो कैसा लगा लेक्चर यहाँ पर बताइए जरूर और इसी के साथ में जो तीन काम आप लोग करने तो वो तीन काम आप लोग जरूर कीजिएगा अच्छे से एक बार रिव्यू ले लेते हैं सबसे पहले काफी डिटेल में मैंने आप लोग ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इसी के साथ में आप लोगों को प्रोटेक्शनिज्म के बारे में समझाया क्या क्या डिफरेंस है आई होप कि आप लोग अब बिल्कुल समझ गए होंगे उसको ऊपर से नीचे तक एक टॉपिक मैंने कवर किया काफी डिटेल में रीजनल कॉम्प्रीहसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये था आप लोगों के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी टेरिटोरियल वोटर वाला पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया कि पांच कौन कौन से जोन है और कैसे कैसे डिवाइडेड है तो सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर है कोई कंफ्यूजन अब आप लोग को इस
आप लोग डिसलाइक कर दे डिसलाइक वाला तो बटन है ही नहीं है चलिए लाइक ही कर देना फिर भी <laughs> तो ये स्कीम फिर हम लोगों ने डिस्कस की डिस्कलोज करने की ब्लैक मनी उसी के बारे में स्माइल वाला डिस्कस कर लिया और ये वाला हो गया आप लोग का बैकवर्ड वाला जिसमें यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई है और ये डिपोजिट इंश्योरेंस वाला हो गया ठीक है चलिए कल वो इसके डिस्कस कर लेंगे ठीक है बाकी आज का जो आप लोग सामने यहाँ पर ये आप लोगों को क्वेश्चन देखने ठीक है तो एट्टी परसेंट फंड जो है ये बेसिकली कंपनी में खर्च किया जा रहा है कौन सी स्कीम पे ये स्कीम किस किसके द्वारा चलाई गई थी बी बी पी पी जो मैंने डिस्कस की थी टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे देश में कितनी है डबल करने की बात की जाए टाइगर पॉपुलेशन कौन से डिक्लेरेशन से इसी के साथ में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था कौन से दो आर्टिकल है यहाँ पर जो की गवर्नर के बारे में बात करते हैं ये मैंने पूछा था आप लोगों से और यहाँ पर इसी के साथ में थीम क्या थी यहाँ पर जो अभी जो हार्ट वगैरह जो लगाए जा रहे थे हुनर हार्ट जिसको बोला था तो कई सारे क्वेश्चन थे तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी तो 80 प्रतिशत इसका पैसा जो था वो एडवर्टीजमेंट में खर्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने बातें की थी यहाँ पर जिसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ जो मिनिस्ट्री के साथ है मिलकर 70 प्रतिशत जो हमारी देश में आप लोगों को पॉपुलेशन देखने को मिलेगी टाइगर की डबल करने की बात की जा रही है टाइगर की पॉपुलेशन सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के थ्रू और 1973 में यहां पर ये बेसिकली आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट आया प्रोजेक्ट टाइगर आर्टिकल वन फिफ्टी पर बात करता है कि हर एक राज्य के अंदर एक गवर्नर या फिर एक गवर्नर के पास में एक एक से ज्यादा राज्य होने चाहिए ठीक है आर्टिकल 163 बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होने चाहिए जो कि चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे और ये गवर्नर को एडवाइस करेंगे यानी कि गवर्नर को खुला सांड नहीं छोड़ना है वो इनकी एडवाइस पर काम करेगा बंधा हुआ रहेगा बेसिकली ठीक है इसी के साथ में प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर सॉरी माइनोरिटी जो है यहाँ पर इसी सेम काम प्रेजिडेंट का आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है माइनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर थर्टी फोर्थ एडिशन आप लोग को देखने को मिला हुनर हा, हुनर हाट का गुजरात के अंदर में तो ये वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है ठीक है तो ये था आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और इसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाइएगा ठीक है तो इसको जरूर देखिएगा ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं तब तक अपना ध्यान रखिए बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार तब तक के लिए जय हिंद सुबह साढ़े बजे ठीक है टंडा बोली लेकर तैयार रहना ओके तो तब तक के लिए जय हिंद